అన్న నేను రికార్డ్ చేసుకున్నా మీరు చేస్తారా ఆ అంటే ఎప్పుడైనా మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ టైం లో రివైజ్ చేసుకోవడానికి అందుకు మీరు కూడా రికార్డ్ చేయాలంటే నేను మీకు షేర్ చేస్తానండి ఇది నేను యూట్యూబ్ లో నేను యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తా కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ అలా చేసి ఓకే ఓకే అన్న తెలుగులో ఓకేనా ఓకే అన్న ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేయడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే చూసే వాళ్ళకి ఓకే అన్న బేసిక్ గా ఐఓఎస్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇవాళ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ మనకు ఇంట్రడక్షన్ లో వచ్చేసి మనకు మనం ఏమేమి చేస్తాము అసలు దాని హిస్టరీ ఏంటి మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము మనకి ఏమేమి అవసరం ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్ అవసరం అవన్నీ కూడా ఈ వాళ్ళ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము నా గురించి వస్తే కింది యాక్చువల్గా నాకు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది డెవలప్మెంట్ లో ప్లస్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బేసిక్ గా లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఆబ్జెక్టివ్ సి అండ్ స్విఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ లో జనరల్ టీచ్ చేస్తుంటాను నేను ఆబ్జెక్టివ్ సి వరల్డ్ యాక్చువల్ అప్డేటెడ్ ఇది బట్ వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి ఉంది బట్ ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ మాక్సిమం నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మాక్సిమం స్విఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నారు తర్వాత అజెండా ఇవాళ వచ్చేసి మనకు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి నేర్చుకోవాలి అసలు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా చూద్దాము స్టీవ్ జాబ్స్ హీఈస్ ద వన్ హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ యాపిల్ ఓకే ఓకే దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ యాపిల్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఐ మ్యాక్స్ యాపిల్ సర్వర్స్ మినీ మ్యాక్ ఐ పాడ్స్ మౌసెస్ బేసికలీ వీ డీల్ విత్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లైక్ ఐఫోన్స్ అండ్ ఐప్యాడ్స్ వీ డెవలప్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఐఫోన్స్ అండ్ ఐప్యాడ్స్ వీ కెన్ వన్స్ యూ లర్న్ ద స్విఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ డెవలప్ ద అప్లికేషన్ ఫర్ మ్యాక్ యాజ్ వెల్ మ్యాక్ మీన్ సిస్టమ్ ఓకే అన్న అండ్ టీవీ ఓఎస్ యాప్స్ వాట్ ఈస్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ థర్టీన్ ఏరియాలో అడిగే వాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఏది అడగరు బట్ స్మార్ట్ ఫోన్ వాట్ ఇస్ స్మార్ట్ ఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ విచ్ పర్ఫార్మన్స్ మెనీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ టిపికలీ హ్యావింగ్ టచ్ స్క్రీన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అండ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ రన్నింగ్ డౌన్లోడెడ్ అప్లికేషన్స్ బేసికలీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఎ టచ్ స్క్రీన్ బేస్డ్ మినీ కంప్యూటర్ వి కెన్ సే విచ్ పర్ఫార్మన్స్ ఆల్ ఆపరేటింగ్ విచ్ ద కంప్యూటర్ డస్ ఆల్మోస్ట్ విచ్ హ్యాస్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ యాక్సెస్ as well as operating system which is capable of running downloaded applications these are the various uh, smartphones available in the market like uh, iphone samsung blackberry windows no no okay. these days we see many china phones like we are having redmi realme vivo oppo there are many brands right now okay. some china mm. brands as well if you come to ios these are the various products which we regularly see and use iphones ipad and ipod the difference here is iphone contains a calling facility which touch screen based interface to perform the operations to use the mobile ipad is a kind of tablet like which is bigger iphone we can say these days we also getting a calling facility and ipod is uh, for music and uh, playing with the uh, you know, like uh, gaming games you can use the difference between iphone and ipod is uh, ipod does not contain the calling facility dentro in and calling facility undu but uh, almost similar to iphone only okay the device same unnai man kandi from basic to starting from iphone 3g 3g s 4s now we have 13 iphone 13 series 13 13 pro this is the latest version is 13 series these are the popular operating systems we have in the market we had in the market like uh, ios and that blackberry windows were there earlier but uh, uh, most popular are ios and android Okay. iOS operating system was introduced into the public in 20 uh, 
2007 the current version of ios is 16 they recently launched the ios 16 version manaku windows lo e windows 7 windows 10 no alaga ios anadu oka operating system operating system enduku use chestam ante ganaka mana mobile application iphone only apple products ki use chestam apple products lo unnatundi smartphones ayithe iphones ki ipad ki ipod ki use chestam so recent ga endante ipad ki separate operating system icharu but endante ganaka ios tho manam ipad ni control cheyochu okay anna generally ga endante hardware ki manaku use chesukodaniki some operating system kavali even windows lo emanike e vidhanga aithe undo operating system windows annadi ee system run avvalante oka operating system kavali adi windows adhe vidhanga apple vaallu introduce chesina system ki sambandhinchi operating system vachesi mac os apple vaallu introduce chesina operating system vachesi for phones ki ios iphone operating system actually the name undedi which is called ios now okay ee ios ichesi manamu phones lo ipods lo plus tablets tablets means ipads aa moolitlo kuda manam ios run avutu untundi vaadi sambandhinchina application manam develop chestam ee operating system anedi 2007 lo vaalu introduce chesaru 2007 nunchi 2022 2022 varaki evi digeru oka version release chestunnaru charu ippudu version vachesi 16 ios 16 is the latest version ee mimmalni asalki meer interviews lo endante ganaka meer లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా దాని గురించి అడిగేటప్పుడు లేటెస్ట్ ఐఓఎస్ వర్షన్ ఏంటి అని అడగచ్చు కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి విండోస్లో మీరు చదువుకున్నప్పుడు విండోస్లో విండోస్ కూడా ఆర్కిటెక్చర్ ఉండేది మనకి రిమెంబర్ ఇఫ్ రిమెంబర్ ఐఓఎస్ ఆల్సో కంటైన్స్ సమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ద ఆర్కిటెక్చర్ కంటైన్స్ ఫోర్ లేయర్స్ ఐఓఎస్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఫోర్ లేయర్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి కోకో టచ్ మీడియా కోర్ సర్వీసెస్ కోర్ వైర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫోర్ లేయర్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఈచ్ లేయర్ లో ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ యాడ్ చేశారు కోకో టచ్ అంటే ఏంటంటే కనుక ఈ లేయర్ లో కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే కనుక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం డిజైన్ చేయాలంటే కనుక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎప్పుడైతే యూజర్ టచ్ చేస్తాడో అప్పుడు వాటిని ఆ ఈవెంట్స్ ని రిసీవ్ చేసుకునేసి ప్రాపర్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి సంబంధించిన ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్ని కోకో టచ్ లేయర్ లో ఉంటాయి అదేవిధంగా మీడియా లేయర్ మీడియా లేయర్ లో ఏమంటే మీడియా అంటే మీకు గ్రాఫిక్ ఆడియో వీడియో రిలేటెడ్ ఓకే వాటికి సంబంధించిన ఏదైనా ఆపరేషన్ నువ్వు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే కనుక ఈ లేయర్ లో ఉన్న ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని తీసుకునేసి మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు కోర్ సర్వీసెస్ కోర్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే డేటా రిలేటెడ్ డేటా సేవింగ్ కోసము ఏదైనా మీరు డేటా సేవింగ్ అప్లికేషన్ మీరు వాట్సాప్ చూస్తే కనుక చాలా డేటా మీరు ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా చాలా మెసేజ్ చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లోకల్ గా సేవ్ అయి ఉంటుంది డేటా దానికి సంబంధించి ఏదైనా మనము డేటా సేవింగ్ ఆపరేషన్ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇంకా కోర్ సర్వీసెస్ లేదు ఇచ్చేయాలి కోర్ ఓఎస్ వచ్చేసి బేసిక్ గా హార్డ్వేర్ కనెక్ట్ అవుతుంది మీరు బ్లూటూత్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా లేకుంటే ప్రింటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా అలాంటి ఆపరేషన్స్ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇంక ఈ లేయర్ నుంచి మనము ఫ్రేమ్ వర్క్స్ తీసుకునేసి మనము ఆ అప్లికేషన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు ఓకే ఐఓఎస్ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ లేయర్స్ ఐఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ each layer contains its specific functionality okay these are the four different layers coco touch media layer core os layer uh, core services layer core os layer okay coco okay. layer oka functionality ni handle chestadi the same i explained here coco touch basically user interface related touch based events ni handle cheyadaniki use avutundi core media graphics multimedia related audio video related edana mana application డెవలప్ చేయాలంటే కనుక ఈ లేయర్ లో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీస్ ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మనం తీసుకోవాలి ఇవి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యాక్చువల్ గా అసెట్ లైబ్రరీ ఏవి ఫౌండేషన్ ఇవి మీకు ఇంకా ఐడియా ఉంటుంది అర్థం అవ్వదు ఓకే ఇవి ఫ్రేమ్ వర్క్ నేమ్స్ యాక్చువల్ గా మనం యూజ్ చేసే ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేమ్స్ అదేవిధంగా కోర్ కోర్ సర్వీసెస్ లో బేసిక్ గా కోర్ డేటా ఫౌండేషన్ క్లౌడ్ కిట్ కోర్ లొకేషన్ ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి కోర్ ఓఎస్ లేయర్ లో కోర్ బ్లూటూత్ ఇది బేసిక్ ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ యాక్సరీస్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి బ్లూటూత్ ద్వారా మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కొన్ని మధ్య ఇంకా మనం ఐవో మొబైల్ మొబైల్ యూజ్ చేస్తే మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కార్ మూమెంట్ కానీ ఈవెన్ చూసుకోండి మాక్సిమం ఐటమ్స్ మొబైల్ నుంచి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఏసీ ఆన్ చేయడం కానీ ఏసీ అని ఎక్స్టర్నల్ యాక్సరీ 
ఒక రిమోట్ లాగా వర్క్ చేయాలన్నా కూడా ఫోర్ వైజ్ లో నుంచి తీసుకోవాలి ఇంకా తర్వాత అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకుంటా మ్యాక్ వైస్ మనకి విండోస్ లో విండోస్ సెవెన్ విండోస్ విస్టా విండోస్ ఎక్స్ పి అలా ఏ విధంగా ఉందో మ్యాక్ వైస్ మ్యాక్ వైస్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేది ల్యాప్టాప్ యాక్చువల్ గా ల్యాప్టాప్ లో కూడా ల్యాప్టాప్ వర్క్ అవ్వాలని కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి మనకు జనరల్ పీసీ వర్క్ కావాలన్నా విండోస్ కానీ మ్యాక్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి ల్యాప్టాప్ వర్క్ అవ్వాలన్నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఓఎస్ యాక్చువల్ గా మ్యాక్ ఓఎస్ అంటాం ఓకే విండోస్ కి ఈక్వలెంట్ గా మ్యాక్ ఓఎస్ ఓకే ఆండ్రాయిడ్ కి ఈక్వలెంట్ గా ఐఓఎస్ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఓకే మ్యాక్ ఓఎస్ మన సిస్టమ్ లో రన్ అవ్వడానికి మనం మ్యాక్ ఓఎస్ ఇచ్చేస్తాము మ్యాక్ ఓఎస్ లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి మాంటరీ వర్షన్ వచ్చేసి టెన్ డాట్ వన్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ఉండాలి ఓకే మ్యాక్ ఓఎస్ ఇస్ సిరీస్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్డ్ బై యాపిల్ ఫర్దర్ మ్యాక్ ఇంటోస్ లైన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ మ్యాక్ ఇంటోస్ లైన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈ ఐ మ్యాక్ కానీ మ్యాక్ బుక్ ప్రో మ్యాక్ బుక్ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ ఇవన్నీ ల్యాప్టాప్స్ సిస్టమ్స్ అనుకోండి మ్యాక్ ఆల్ యాపిల్ నుంచి డెవలప్ చేసినటువంటి ల్యాప్టాప్స్ కి సిస్టమ్ కి రన్ అవ్వడానికి మనం మ్యాక్ వేసి ఇచ్చేస్తాము ఓకే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ బీయింగ్ బేసిక్ గా ద ఆరిజినల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాస్ ఇంట్రొడ్యూస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ యాక్చువల్ గా మ్యాక్ ఇంటోస్ అనేది యాక్చువల్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది రెండు వేల సంవత్సరంలో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఏంటంటే ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేసి వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు దాన్ని రీనేమ్ చేసి రెండు వేల రెండు వేల సంవత్సరంలో టూ థౌసండ్ ఇయర్ లో వాళ్ళు మ్యాక్ ఓఎస్ గా వాళ్ళు నేమ్ చేశారు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇన్ మ్యాక్ ఓఎస్ కూడా యాక్చువల్ గా లేడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది ఐఓఎస్ కూడా లేడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది మ్యాక్ ఓఎస్ ఇస్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ అగైన్ ఆల్సో డివైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ద బాటమ్ లేయర్ ఇఫ్ ఇస్ కోర్ ఓఎస్ ఇన్ ఐఓఎస్ కోర్ ఓఎస్ లేయర్ ఇన్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఆల్సో కోర్ ఓఎస్ లేయర్ ఇన్ ఐఓఎస్ కోర్ సర్వీసెస్ లేయర్ హీర్ ఆల్సో కోర్ సర్వీసెస్ మీడియా లేయర్ హీర్ ఆల్సో మీడియా ఓన్లీ టాప్ లేయర్ ఈజ్ చేంజ్డ్ విచ్ ఈస్ కోకో టచ్ హియర్ బికాస్ వీ నీడ్ టచ్ బేస్డ్ ఇంటర్ఫేస్ హియర్ ఇన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాపిల్ డివైజెస్ లైక్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇక్కడ అండి టచ్ బేస్ అవసరం లేదు మనకు సిస్టమ్ కాబట్టి వీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మౌస్ ఓకే అన్న ఓకే బేసిక్ గా దే టుక్ ద మ్యాక్ ఓఎస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మ్యాక్ ఓఎస్ దే యాడెడ్ ద అడిషనల్ లేయర్ విచ్ ఈస్ కాల్ కోకో టచ్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ కంపేటబుల్ విత్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ డివైజెస్ ఇది యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ ఇయర్ లో మనకి మ్యాక్ ఓఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టూ థౌసండ్ సెవెన్ లో ఐఓఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాళ్ళు ఏ విధంగా మ్యాక్ ఓఎస్ ని యాక్చువల్ గా మ్యాక్ ఐఓఎస్ ని కంప్లీట్ గా రీబిల్డ్ చేయకుండా ఓన్లీ టాప్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానికి టచ్ బేస్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యాడ్ చేశారు దానివల్ల ఏమైందని ఇంకా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఐఓఎస్ గా నేమ్ చేశారు ఆ ఈ ఐఓఎస్ వచ్చేసి స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి కంపేటబుల్ ఉంటుంది మనకు బేసిక్ గా మనం ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే ఇంకా అసలు ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటే ఏంటి ఎటువంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి యాపిల్ నుంచి వచ్చినట్టు అప్పుడు ఐఓఎస్ ఇంకోటి వచ్చేసి మ్యాక్ ఓఎస్ దానికి లేయర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి మ్యాక్ ఓఎస్ కి ఐఓఎస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది యూఐ కిట్ అనేసి యూఐ కిట్ లో ఏంటో అన్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఉంటాయి యాప్ కిట్ యాప్ కిట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసే యాక్చువల్ గా మీరు ఇది చూసి ఏదైతే స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారో ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి కీ నోట్ కీ నోట్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఓఎస్ అప్లికేషన్ ఓకే ఈ కీ నోట్ ఎలా బిల్డ్ చేశారంటే యాప్ కిట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి బిల్డ్ చేశారు ఓకే ఓకే యూఐ కిట్ అనేది స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి ఇచ్చేసే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని అక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలని మనం మ్యాక్ ఓఎస్ కి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఐఓఎస్ కి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకు వినీడ్ సమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ద లాంగ్వేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ లాంగ్వేజెస్ వన్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ టు సి అండ్ వన్ ఈస్ ద స్విఫ
సేమ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు ఏవైతే లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా స్విఫ్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకు సరిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ ఇసి మనకు ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ అంటే ఎప్పుడు ట్వంటీ టెన్ లో రెండు వేల పది ఆ టైంలో అప్లికేషన్ బిల్ చేసి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే ఇంక వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్ ఇసి యూజ్ చేస్తుండొచ్చు ఓకే వాళ్ళు కూడా మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఎవరి వన్ ఈస్ మైగ్రేటెడ్ టు ద స్విఫ్ట్ అందరు కూడా స్విఫ్ట్ మైగ్రేట్ చేసే ఉంటారు మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ మీకు ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ లైబ్రరీ ఏదైనా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకటి వాళ్ళు బిల్డ్ చేసి ఉండడం దాన్ని ఇంట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇంకా ఉంటుంది అది కూడా చూద్దాం మన ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే మన స్విఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ లో ఏ విధంగా ఇచ్చాలి అదేవిధంగా మన స్విఫ్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఇచ్చాలి మీరు ఇన్ కేసు అలాంటి అప్లికేషన్ వర్క్ చేయాలంటే కనుక మీరు ఎలా చేయాలో అది కూడా మనం చూద్దాం వి నో వాట్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్ వేర్ డూ రైట్ ద కోడ్ మన కోడ్ వచ్చేసి ఎక్కడ రాయాలి ఇది ఎక్స్ కోడ్ ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వచ్చేసి మనకి థర్టీన్ థర్టీన్ డాట్ ఎక్స్ మనకి ఎక్స్ కోడ్ లో మనం కోడ్ రాస్తాం ఎక్స్ కోడ్ అనేది యాక్చువల్ గా ఐడి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎందుకు దీని ఐడి అంటాం ఐడికి జనరల్ ఎడిటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక మనం సీ లాంగ్వేజ్ ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు మనకి ఎడిటర్ ఉండేది ఓన్లీ కోడ్ రాస్తాం అంతే హలో వాళ్ళు రాస్తే హలో వాళ్ళు ప్రింట్ అవుతుంది అంత మించి ఏం చేయదు అక్కడ సీ లాంగ్వేజ్ ఎడిటర్ ఇన్ కేసు మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక సీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఓన్లీ కోడ్ రాస్తాము దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఎక్స్ కోడ్ అనేది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కనుక మనం కోడ్ రాస్తాము కోడ్ ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అని మనకు ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం కోడ్ ను టెస్ట్ చేయొచ్చు కోడ్ ను రిలీజ్ చేయొచ్చు ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ వన్ ఐడి వన్ ఎడిటర్ ఓకే మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టుగెదర్ టు డెవలప్ అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కంటైనింగ్ ఎ సూట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టూల్స్ డెవలప్డ్ బై యాపిల్ ఫర్ డెవలపింగ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఫర్ ఓఎస్ ఎక్స్ ఓఎస్ ఎక్స్ అంటే మ్యాక్ ఓఎస్ దట్ ఈస్ మన సిస్టమ్స్ కి అదేవిధంగా స్మార్ట్ ఫోన్ ఐఓఎస్ విచ్ ఈస్ ఫర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇది మన ఎక్స్పోర్ట్ మీరు యూజ్ చేయడం తెలిస్తే కనుక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఆర్ స్విఫ్ట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయడం తెలిస్తే కనుక మీరు ఐఓఎస్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు అదే విధంగా మ్యాక్ ఓఎస్ కి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే ఐఓఎస్ ఎస్డికే జనరల్ మనకి ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈవెన్ మీరు ఆండ్రాయిడ్ అలా నేర్చుకోవాలనుకున్నా కూడా చాలా టూల్స్ మీరు మీరు కాన్ఫిగర్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది దానిలో ఎన్ని రన్మెంట్ సెటప్ పాత్ వేరేబుల్స్ దానికి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటుంది అది చేయడానికి కనీసం ఉన్న టూ అవర్స్ ఈజీ పడుతుంది సెటప్ చేయడానికి బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్ వన్స్ మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ అన్ని మీకు వచ్చినట్లే మీరు డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా రన్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ తో పాటు మనకు ఐఓఎస్ ఎస్డి అనేది ఎక్స్పోర్ట్ తో పాటు డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది ఐఓఎస్ ఎస్డి వాట్ ఈస్ ఐఓఎస్ ఎస్డి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్ ఫర్ డెవలప్ బై యాపిల్ అండ్ రిలీజ్ యాక్చువల్ గా ఏం జరిగింది అంటే కనుక రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో మనకు ఐఓఎస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫస్ట్ ఐఫోన్ రిలీజ్ అయింది అప్పుడు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఐఫోన్ ఐఫోన్ త్రీ జీ రిలీజ్ అయింది ఓకే అన్న టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు ఓన్లీ యాపిల్ ఒక్కటే డెవలప్ చేసేది అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ యాపిల్ ఒక్కటే డెవలప్ చేసేది అప్లికేషన్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్స్ మొబైల్ లో ఉండేవి యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఏం చేస్తారంటే కనుక వాళ్ళు డెవలపర్ కి ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ని రిలీజ్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో పబ్లిక్ కి పబ్లిక్ యూ కెన్ డెవలప్ ద అప్లికేషన్ యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ దిస్ ఐఓఎస్ ఎస్డికే ఈ ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్ యూజ్ చేసి ఈ ఎక్స్పోర్ యూజ్ చేసి మీరు అప్లికేషన్ మీరు కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అనేసి పబ్లిక్ రిలీజ్ చేసింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఓకే వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ ఎక్స్పోర్ ఆటోమేటిక్లీ ఐఓఎస్ ఎస్డికే విల్ బి ఇన్స్టాల్
ఎక్కడ కోడ్ రాయాలి అర్థమైంది ఎక్కడ టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేయాలంటే మనకు ఒక మనకు ఐఫోన్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ గా మనం చేస్తే మనకు ఒక ఐఫోన్ కావాలి ఐఫోన్ ఎవరిబడి కెనాట్ పర్చేస్ ఐఫోన్ బికాస్ దిస్ ఆర్ కాస్ట్ ఇయర్ సో దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ ఐఫోన్ కాల్ సిమ్యులేటర్ యూ కెన్ సే వర్చువల్ డివైస్ ఇదండి వర్చువల్ డివైస్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఫర్ టెస్టింగ్ దీంట్లో మనం ఏం టెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే కనుక ఏవైతే ఓన్లీ ఫోన్ రిలేటెడ్ ఏవైతే మనం ఫో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ ఉండదు దీంట్లో ప్లస్ నావిగేషన్ ఫెసిలిటీ ఉండదు నావిగేషన్ ఫెసిలిటీ ట్రై చేయొచ్చు కెమెరా ఉండదు ఓకేనా కొన్ని హార్డ్వేర్ డిపెండెన్సీ ఏవైతే బ్లూటూత్ ఉండదు ఓకే అలాంటి ఉండదు రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు వర్చువల్ డివైస్ యూజ్ చేసి ఓకే తర్వాత మన కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి తెలుసు ఏ విధంగా టెస్ట్ చేయాలి తెలుసు తర్వాత ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఫైన్ ట్యూనింగ్ అంటే మనకి ఏదైనా మెమరీ లీక్స్ ఉన్నాయా ఏదైనా క్రాసెస్ ఉన్నాయా ర్యాండమ్ క్రాసెస్ ఉన్నాయా ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఎంత సిపియూ దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది ఫైన్ ట్యూన్ చేసిన దానికి మనకు ఒక టూల్ ఉంది దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ కాల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం అంటే మనం రాసిన కోడ్ ప్రాపర్ గా ఉందా లేదా మనం రాసిన కోడ్ ఎఫిసియంట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా తెలుసుకునేందుకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తాము ఇది కూడా మనకి ఎక్స్ కోడ్ తన వస్తుంది సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అన్న మనకి ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడ కోడ్ ఏం లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి తెలుసు ఎక్కడ కోడ్ రాయాలి తెలుసు ఎలా టెస్ట్ చేయాలి తెలుసు ఎలా ఎఫిసియంట్ గా వర్క్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయడం తెలుసు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ రెడీ అయింది మనం బిల్డ్ చేసాము మన లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్ కోడ్ యూజ్ చేసి మనం బిల్డ్ చేసాము టెస్ట్ చేసాము ఇప్పుడు పబ్లిక్ రిలీజ్ చేయాలి పబ్లిక్ కి రిలీజ్ చేయాలంటే ఇంకా వీ నీడ్ సమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ అవర్ అప్లికేషన్ మన అప్లికేషన్ రెడీ అయింది దాన్ని పబ్లిక్ తీసుకెళ్ళాలంటే మనం ఒక స్టోర్ అనేది ఉండాలి సమ్ ప్లేస్ వీ నీడ్ విచ్ ఇస్ కాల్ యాప్ స్టోర్ ఓకే మనకు ఆండ్రాయిడ్ లో మీరు చూస్తే ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్ నుంచి మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి యాప్ స్టోర్ మనకు మొబైల్ ఫైబర్స్ అప్లికేషన్ అన్ని అక్కడ ఉంటే మనకు కావాలంటే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా మ్యాక్ వైస్ అప్లికేషన్ మీరు డెవలప్ చేస్తే దాన్ని మీరు ఒక యూనిట్ సమ్ ప్లేస్ సమ్ స్టోర్ టు ప్లేస్ దట్ ఈస్ కాల్ మ్యాక్ యాప్ స్టోర్ చూడడానికి రెండు సినిమా ఉంటాయి ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను యాప్ స్టోర్ యాప్ స్టోర్ అనేది సిస్టమ్స్ లో ఉంటుంది మ్యాక్ యాప్ స్టోర్ అనేది ఐఓఎస్ యాప్ స్టోర్ అనేది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు సిస్టమ్ లో ఏదైనా అప్లికేషన్ కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ బాటమ్ డాక్ లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ మ్యాక్ వైస్ అప్లికేషన్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మ్యాక్ వైస్ అప్లికేషన్ ఐఫోన్ లో ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ ఐఫోన్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ కోడ్ కూడా ఎక్కడ డెవలప్ చూపిస్తాయి తర్వాత అప్లికేషన్ యాపిల్ డెవలపర్ ప్రోగ్రామ్ యాపిల్ డెవలపర్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం అంటే కనుక మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ మనం యాప్ స్టోర్ లో పెట్టాలి అంటే కనుక వినిట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డెవలపర్ ప్రోగ్రామ్ అకౌంట్ ఓకే అది పెయిడ్ ఉంటుంది మనం ఫ్రీగా కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫ్రీగా పర్చేస్ చేస్తేనే మీకు అప్లికేషన్ అప్లోడ్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉండవు మీరు డెవలపర్ అకౌంట్ లో ఉన్నటువంటి మీరు రిసోర్సెస్ వాడుకోవచ్చు రిసోర్సెస్ అంటే ఎక్స్పోర్ ని డెవలప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా వాటి కోసం మనం వాడుకోవచ్చు రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ అప్లికేషన్ అయితే మనం యాప్ స్టోర్ లో ప్లేస్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు ఫ్రీ వర్షన్ మీకు పెయిడ్ వర్షన్ లో ఏంటంటే కనుక మీకు నైన్టీ నైన్ డాలర్స్ పర్ ఇయర్ పే చేయాలి ఈ నైన్టీ నైన్ డాలర్స్ మీరు పే చేయాలనుకున్నా కూడా మనం ఎలాగో కంపెనీ వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళే పే చేసి మనకి ఇస్తారు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఒకటి యాపిల్ డెవలపర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రోగ్రామ్ దీనికి టూ నైన్టీ నైన్ డాలర్స్ పే చేయాలి ఇది జనరల్ నైన్టీ నైన్ టూ నైన్టీ నైన్ డాలర్స్ మనం పే చేస్తే పర్ ఇయర్ కి ఇది ఇండివిజువల్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదన్నా మీరు ఓన్ గా మీరు డెవలప్ చేయాలనుకున్న అప్లికేషన్ ని లేకుండా ఆర్గనైజేషన్ అయితే కంపెనీ ద్వారా కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే నైన్టీ నైన్ డాలర్స్ సరిపోతుంది ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఏంటంటే కనుక మీ ఓన్ గా మీరు అప్లికేషన్ పబ్లిష్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీ ఓన్ గా మీరు అనుకుంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే కనుక యూబర్ యూబ
బట్ అతనికి ఏదైతే యూబర్ డ్రైవర్ అనేది మీరు ప్లే స్టోర్ లో కానీ ఐఓఎస్ యాప్ స్టోర్ లో ఎక్కడ కనిపించదు ఎందుకంటే యూబర్ కంపెనీ దే ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వాళ్ళ ఓన్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఓన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు ఓన్లీ డ్రైవర్కే ఉండాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి దానికి యాక్సెస్ ఉండదు దట్ ఈస్ కాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ యూబర్ అనే కంపెనీ వాళ్ళ ఓన్ గా ఒక స్టోర్ లాగా క్రియేట్ చేసుకునేసి దాని నుంచి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పర్సన్స్ కే ఆ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఎందుకంటే యూబర్ డ్రైవర్ ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మీనింగ్ లెస్ యూబర్ డ్రైవర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ ఉండకూడదు యూబర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే యూబర్ క్లయింట్ ఉందో యూబర్ ట్రావెలర్ మనము మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ అప్లికేషన్ మనం ప్లే స్టోర్ లో ఐఓఎస్ యాప్ స్టోర్ లో దొరుకుతుంది ఓకే ఎంటర్ప్రైజ్ కి జనరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కనుక ఎంటర్ప్రైజ్ ఏంటంటే దే డిస్ట్రిబ్యూట్ దేర్ అప్లికేషన్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఓకే ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఎంఎన్సీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ ఓన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఓన్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఓన్లీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అవి వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేందుకు ఐఓఎస్ డెవలపర్ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్ ఇది వచ్చేసి మేబీ యుఎస్ లో వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఎవరైతే కనుక వాళ్ళ కరికులం ని ఐఓఎస్ కరికులం ని ఐఓఎస్ సబ్జెక్ట్ ని ఐఓఎస్ కోర్స్ ని వాళ్ళ కరికులం లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు తర్వాత ఇన్కమ్ ఏ విధంగా వస్తుంది జనరల్ గా పెయిడ్ అప్లికేషన్ ద్వారా మనకి ఇన్కమ్ రావచ్చు ఫ్రీ టు పెయిడ్ విచ్ ఈస్ కాల్ ఇన్ యాప్ పర్చేజ్ ఇన్ యాప్ పర్చేజ్ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఈవెన్ మీరు అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసినా కూడా మనం కొన్ని అప్లికేషన్ పెయిడ్ అప్లికేషన్ చూస్తూ ఉంటాం బట్ చాలా రేర్ గా కొంటూ ఉంటారు ఇండియన్స్ అయితే కనుక ఇన్ కేసు మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ చేయాలన్న అవసరం లేదు మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు దాన్ని పెయిడ్ అప్లికేషన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు పెయిడ్ అప్లికేషన్ గా అప్లై చేస్తే ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొంటారు ఫ్రీ టు పెయిడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ అపర్చేజ్ మీరు చూస్తే చాలా అప్లికేషన్స్ ఇన్ అపర్చేజ్ రెండు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి ఫ్రీగా ఉంటుంది సెకండ్ వర్షన్ వచ్చేసి మనకి పెయిడ్ ఉంటుంది అలా ఉండడము తర్వాత ఇన్యా పర్చేజ్ ఇన్యా పర్చేజ్ ఏంటంటే ఇంకా మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేమ్స్ లో అలా యూజ్ చేస్తారు ఓకే కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో ఎలా అంటే ఇంకా ఫస్ట్ సెవెన్ డేస్ ఫ్రీ ఉంటుంది ట్రయల్ వర్షన్ తర్వాత మీరు పెయిడ్ చేయాలి అని ఉంటుంది తర్వాత యాడ్స్ ద్వారా కూడా మనకు ఇన్కమ్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది ఓకే అన్న ఇది ఓవరాల్ గా మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాము ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాము ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అప్లికేషన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అప్లికేషన్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఎటువంటి డెవలపర్ అకౌంట్ మనకు అవసరము డెవలపర్ అకౌంట్స్ లో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటివి మనకు రెవెన్యూ ఏ విధంగా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ఓవరాల్ గా మనకు బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పండి 